El siguiente programa es una realización de la cooperativa financiera John F. Kennedy. ¿Qué tal? Bienvenidos a Vida Cooperativa. La interculturalidad y las nuevas tecnologías se unen a través de experiencias comunicacionales que se están generando y se están desarrollando en nuestra ciudad y que se vuelven universales a través de la Internet. Hoy vamos a contarles, a traerles a ustedes una linda experiencia que se ha hecho concreta en una revista. Vive Afro, la revista ya llegó resaltando la cultura. Afro, una experiencia muy digital que yo sé que a ti te va a enamorar. Revista Vive Afro es un medio de comunicación digital, como su nombre lo dice, enfocado en las temáticas afrocolombianas. Es un medio que nace en Medellín, este año cumplimos cinco años, pero que ya se, se ha expandido por otros territorios como Cali, Bogotá, El Chocó y Barranquilla. Es un medio de comunicación que busca entregar referentes positivos acerca de los aportes que históricamente hemos hecho los afrocolombianos y seguimos haciendo y también es un medio de comunicación que busca potencializar los talentos de nuestra población. Bueno, la revista maneja diferentes perfiles y digamos que vamos apuntando en general a toda la comunidad, no solamente comunidad afro, sino el público en general y tenemos contenidos de opinión, tendencias, moda, arte y desde el año pasado iniciamos con algo que es Vive Afro por el Mundo, que es una sección eh, donde hablamos de personas inmigrantes, personas que están haciendo transformaciones sociales por fuera de Colombia en general, que están en el exterior y están demostrando, eh, digamos, como todos los procesos que ellos llevan y dejando en alto eh, el nombre de un afrocolombiano, pero en el exterior. En la parte artística de la revista Vive Afro eh, podemos encontrar en la línea de eventos, eh, en la línea de entretenimiento. Podemos encontrar también música, danza. Y mi labor en la revista es crear ideas para, para el entretenimiento de Vive Afro. En, en la parte de, de danza tenemos un evento que lo hacemos con la revista cada cinco, cada cuatro o cada seis meses que se llama Rumba Caribe. Es un evento que se hace eh, con músicos en vivo, eh, por medio de la rumba aeróbica, mezclamos como nuestra, nuestra cultura con, con música en vivo, tambores, eh, muchas veces lo hacemos en la estación Madera del metro, el año pasado tuvimos la oportunidad de hacerlo en Bogotá, tuvo muy buena acogida, entonces ha sido un evento en la parte de danza que ha tenido mucha, mucha acogida en los lugares que lo hemos llevado. Si bien la revista tiene un enfoque en temáticas afrocolombianas o afrodescendientes, nuestra intención es crear también un proceso etnoeducativo, ¿cierto? Eh, nos interesa mucho que las personas que no son afro conozcan lo que somos, porque desde allí se da un proceso también de respeto y de reivindicación de lo que nosotros somos y de nuestra esencia cultural. Así que la invitación queda abierta para que todos conozcan la revista eh, la página es www.revistaviveafro.com en nuestras redes sociales Revista Vive Afro y bueno, es un medio de comunicación gratuito todos nuestros contenidos están abiertos son de interés público entonces ahí está la información para que nos visiten y consulten Ahí tienen ustedes experiencias, comunidades, profesionales de la comunicación y del periodismo que nos dan lecciones de empoderamiento Descansen y nos vemos mañana antes de Teleantioquia Noticias. Hasta entonces.